ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പെരിഫെറൽ ഡിവൈസസ് ഫോം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പെരിഫെറൽ ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ദി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ കോൾഡ് പെരിഫെറൽസ് ദ ആർ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിഫെറൽസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ ആർ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പെരിഫെറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാം കൂടി വരും ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെട്ടീൻ്റെ അകത്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ അതേപോലെ അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൗസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കീബോർഡ് വഴി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ വന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ഇതേപോലെ മൗസ് യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും അതേപോലെ അത് എന്താണ് അത് നമുക്ക് നാവിഗേഷന് സഹായിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊരു ഫോൾഡർ എന്നൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന മോണിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മോണിറ്ററിൽ കാണും ഇനി അതേപോലെ മോണിറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് നമുക്കത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് അല്ല അതിപ്പോൾ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ് സ്പീക്കറിലൂടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ വരും ഈ മാസ് സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞത് ഒരു പെരിഫെറൽ ഡിവൈസാണ് അതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഡാറ്റയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കിതിന് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറലി ആണ് ഒരു നോട്ട് കണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പെരിഫെറൽ എന്ന് നാം പറയാമെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നത് നോക്കണം ഓക്കെ ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് എനി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻപുട്ട് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏത് തരം ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോമിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക
ലാർജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ ഇതിലൂടെ കീബോർഡിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് മെയിനായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് റെസംബിൾസ് ടു ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡും ഒരു സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അതിനോട് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ കീബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ കീസ് അപ്പോൾ ഈ കീബോർഡിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സും അതേപോലെ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സോറി ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് അത് കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം മുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കൺട്രോൾ കീസ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് സം സ്പെഷ്യൽ കീസ് നോൺ ആസ് ഫംഗ്ഷൻ കീ ഇത് കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് കീസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കീസും കം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലി ഇവിടെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓർഡിനറി ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് അതേപോലെ എ എസ് ഡി എഫ് ജി എച്ച് അതേപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് എ ബി സി ഡി എന്നല്ല ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ടച്ച് ആൻഡ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അത് നോ നോക്കാണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് കീസ് എന്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ നോക്കാതെ ശരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കീബോർഡിലും ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതാ ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോളർ സൈന് അതേപോലെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൺട്രോളർ കീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൺട്രോളർ കീസ് എൻ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റീവ് കീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെയാണ് ഹോം ഇൻസേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജ് ഡൗൺ പേജ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എസ്കേപ്പി എസ്കേപ്പ് കീ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കീബോർഡിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മൗസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ മതിയാവും അല്ലേ അതൊരു പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് എന്നാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മൗസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കർസർ ഓർ പോയിൻ്റർ ഓൺ എ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ അത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ നീക്കാനും പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക എ മൗസ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ റോൾ അലോങ് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽസ് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ മൗസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് വിച്ച് ലുക്ക് എ ബിറ്റ് ലൈക്ക് മൗസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത് കാണാൻ ഒരു എലീനെ പോലെയാണുള്ളത് കാര്യം അതിലൊരു എന്താണ് ഒരു ആ ഒരു വയറ
ഇത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്ക്രീൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ലേസറിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ആ ലേസർ നമ്മളെന്താണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സർഫസ് ആണെങ്കിലോ ഹാർഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളെങ്ങനെ അത് ആ ലേസറിൻ്റെ സെൻസിങ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൗസ് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാക്ക് ബോളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് നോക്കാം ട്രാക്ക് ബോൾ ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ടു എൻ്റർ മോഷൻ ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻ്റർ മോഷൻ ഡാറ്റ ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഇറ്റ് സെർവ് ദ സെയിം പേർപ്പസ് ആസ് എ മൗസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് എ മൂവബിൾ ബോൾ ഓൺ ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൗസ് ആയിട്ട് ഏറെ സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഒരു പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ആണ് സ്ക്രീൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുപോകാനും എന്താണ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷനൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ സാധാരണ പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാക്ക് ബോൾ പണ്ട് മെയിനായിട്ട് പണ്ടത്തെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് നയൻറ്റീസ് മോഡൽ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ട്രാക്ക് ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സാധനത്തിൽ ചില ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വാങ്ങണ നേരത്തെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാക്ക് ബോൾ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ബോളിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൗസിന് മൗസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൗസിന് താഴെ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ബോളിൻ്റെ സെൻസിങ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു കെർസർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ആ സെലക്ഷൻ്റെ കെർസർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോളിൻ്റെ സെൻസിങ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ബോൾ ആ ബോൾ തന്നെ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ബോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നീക്കണ നേരത്ത് എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കെർസർ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടു ഇവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മൗസും ട്രാക്ക് ബോളും കൂടി വരുന്നതാണ് ഇത് മൗസ് ഇളക്കുകയും ചെയ്യുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൗസ് സ്റ്റേഷനറി വെച്ചിട്ട് ട്രാക്ക് ബോൾ ഇളക്കിയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു സാധനം അത് അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെ ഒരു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും എന്താണുള്ളത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ വിരലം കൊണ്ട് തൊടുന്ന നേരത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഭാഗത്ത് പാസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ലാപ്ടോപ്സിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വളരെ റേറായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അത്രയും വില കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ വരുന്നത് ചില ലാപ്ടോപ്സിനും വില കൂടിയ ലാപ്ടോപ്സിനും വരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ടച്ച് സ്ക്രീനായി ടച്ച് സ്ക്രീനായി ഓക്കെ അപ്പോൾ കീബോർഡുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വളരെ റേറാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പാനൽ അതൊരു പാനൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്ത് ആ അപ്പോൾ ആ പാനലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വിരൽ തൊടുന്ന നേരത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യ
ഞെക്കി അവിടെ വരും പക്ഷേ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ടിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു മൗസ് അളക്കുന്ന ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് അളക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടച്ച് പാഡ് അല്ല ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡിന് താഴെയായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് പെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പെൻ ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് എ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ ടു സെലക്ട് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ എ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ അത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ സംഗതി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൗസ് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് ഒരു സ്ക്രീനിലൊരു സാധനം കാണുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എന്താണ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് പഴയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആരും ലൈറ്റ് പെൻ ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വർഷങ്ങൾ എൺപതുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതുകളിലോ ഉള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണിത് എന്തായാലും മിനിമം എൺപതുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവർ കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് തൊട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ പാനൽ ടച്ച് പാഡ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു പെൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് സെലക്ഷൻ നടക്കും ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എന്താണ് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ സെലക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു എന്താണ് നമ്മൾ അത്ര ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അല്ല ഈ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പെൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്തൊരു വീഡിയോ ഗെയിം ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ തോക്കിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പെൻ്റെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നയൻറ്റീസിലൊക്കെ സജീവമായിരുന്നൊരു വീഡിയോ ഗെയിം ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ക്യാസറ്റ് വീഡിയോ ഗെയിമിൻ്റെ ക്യാസറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് കാണാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കാരണം എല്ലാം കൂടി പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇൻപുട്